మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి మీ యొక్క విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లెట్స్ గో అవర్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పట్లానే ఈరోజు కూడా మనం ఒక మంచి టాపిక్ అనేది నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఆ టాపిక్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేసిక్ షార్ట్కట్ కమెంట్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డైలాగ్ బాక్స్ యొక్క షార్ట్కట్ కమెంట్స్ అనేవి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో మ్యాక్సిమం ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ షార్ట్కట్ కీస్ అనేవి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చివరి వరకు చూడండి చూసిన తర్వాత మీ యొక్క అభిప్రాయాలను సలహాలు సూచనలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మీ వంతు సహాయం చేయండి చూడండి డాక్యుమెంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది షార్ట్కట్ కీస్ అనేవి నేను టైప్ చేయడం కూడా జరిగింది డైలాగ్ బాక్స్ కమాండ్స్ అన్ని నేను హెడ్డింగ్ అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది డౌన్లోడ్ ప్రసాదం చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ షార్ట్కట్ కీ వచ్చేసి గుడ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అయినా రావడం జరుగుతుంది విండోస్ డి టు గో టు డెస్క్ టాప్ చూడండి ఇక్కడ ట్యాబ్ యూజ్ చేద్దాం సో ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నావిగేట్ చేయడానికి ఈ ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ట్యాబ్ యూజ్ చేద్దాం ఇలా ఇంచెస్ పెంచుకోవడానికి ఇలా ఇంచెస్ పెంచుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నావిగేట్ అవ్వడానికి ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది డౌన్ అర ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ షార్ట్కట్ షార్ట్కట్ వచ్చేసి ట్యాబ్ కి ట్యాబ్ అయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ షిఫ్ట్ నొక్కి పట్టుకుని ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఆప్షన్ వెనక్కి వెళ్ళడానికి షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ట్యాబ్ అనమాట విండోస్ డి టు గో టు డెస్క్ టాప్ షిఫ్ట్ టాప్ చూడండి సో డెస్క్ టాప్ వెనక నుంచి వస్తుంది నోటిఫికేషన్ చూడండి స్టార్టింగ్ వచ్చేసింది ఇలా ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కోసం నావిగేట్ అవ్వడం కోసం స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ అనేది ప్రీవియస్ ఆప్షన్ నావిగేట్ అవ్వడం కోసం ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ అనేది వెనక్కి రావడానికి ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ ట్యాబ్ నెక్స్ట్ పేజ్ కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ ట్యాబ్ ఇది మనకు యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సెట్టింగ్స్ అనేవి కన్ఫిగరేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇటువంటప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మరియు ఇంటర్నెట్ అప్పుడు కూడా పేజెస్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది విండోస్ డి గోల్డ్ వేవ్ అనే యాప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ చూడండి ఇండెక్స్ కీ వర్డెడ్ అనే ట్యాబ్ దగ్గర ఉంది కంట్రోల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సర్చ్ పేజ్ కంటెంట్ పేజ్ ఇండెక్స్ పేజ్ కంటెంట్ పేజ్ ఇలా త్రీ పేజెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ పేజ్ ప్రీవియస్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కంట్రోల్ స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను వెనక్కు నుంచి వస్తున్నాను సో ఇలా మనం నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పేజెస్ అనేవి ఇలా నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ట్యాబ్ మరియు కంట్రోల్ స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ పేజ్ కంట్రోల్ స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ అనేది ప్రీవియస్ పేజ్ 
Alt F4, Gold Wave, MDI Client, Alt F4, Desktop. Alt Tab. Dialog box come. Next. Four. To go to previous page. What one to summon? The dialog box press control shift tab. Five. To read all dialog box press insert E. Chandi. Fifth one which is read all dialog box. Ante manam yeh dena work chest na purgani progress ho tu na purgani continuous ka yeh dena work chest na puru complete information kaavalan ko na puru insert plus B press chest the total information ani the manaku teli jaden jarut na mata. For suppose मैं जास इंस्टॉल जेस ना प्रकानी, एनवीडी इंस्टॉल जेस ना प्रकानी, इधर ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जेस ना प्रकानी, मध्यलो ना पड़ो, इंसर्ट प्लस बी प्लस जेस ते, इंतवर का इंदी, इनके अंत समय मुंडी, मत्ता इनफॉरमेशन ने दी, चपड़न जरूरत नहीं, इंसर्ट बी प्लस शेदम Dialog box command slash Microsoft Word home insert page layout references mailing review view add dash ins view rule previous page left parent control plus page up select browse object left parent alt plus control plus home page colon one of one words colon 177 English left parent India right parent 100 percent. चुन्दे information मत्तन चपड़न जरूरत नहीं मटा total information मन कावलन को ना पुरु insert plus B press से आले next down arrow six to read the focus and dialog box press insert tab माना को कर्सर ने देख रहे होंगे फोकस ने देख रहे होंगे मन तेली तेली ना पड़ो इंसर्ट प्लस टैप प्रेस चेस्टे फोकस ने मन को एक्सार्ड का तेलस नहीं इंसर्ट टैप प्रेस चेस्ट ना नो सिक्स तो रीड द फोकस ने डायलॉग बॉक्स प्रेस इंसर्ट टैब छोड़ने सिक्स तू वन सिक्स तू साठ कट किया ने दे मन तेलस को ना मने इकड़ा मानो में इधर ना फोकस है ना इधर तेली ना पड़ो तेल्स कोल अनुकूल ना पड़ो इंसर्ट प्लस टैब ने इधर यूज़ चीज़ कोच्चू डाउन आरो सेवन सपोज़ व्हेन आर फोकस इज इन एडिट कॉम्बो एलिमेंट देन वी डू नॉट नो व्हाट टू डू देन प्रेस इंसर्ट एफ वन टू नो द डिटेल्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सेवेंथ वन और जैसी मानम प्रेजेंट एक्टरों नमू तेली द कर्सरण ने एक्टरों दो तेली दो ए डॉक्यूमेंट ए प्रोग्राम ए वर्क चेस तो नम तेली दो अलात तेली ना पुरु इंसर्ट प्लस एफ वन प्रेस शेड हम तो आ इनफॉरमेशन ने दी मानको एक्सप्लेन चेडन जरूरत नहीं ओका अपीरेंस ने दी ओपन ऑर्डर जरूरत this is a document window. This is the text area of an open document. The document has one section left parent as right parent. The cursor is in section one. Margins for this section are set as follows: colon left 2.54 centimeters, right 2.54 centimeters, top 2.54 centimeters, bottom 2.54 centimeters. Document protection status is no protection. Spelling is checked as you type. Grammar is checked as you type. List smart tags in this document: JAWS key plus Alt plus Shift plus S. Show smart tag actions menu: JAWS key plus Control plus Alt plus S. For Office 2007 and later: colon if F1 is pressed for help, press Alt plus Tab to move between the help window and the document window. Close the help window by pressing Alt plus F4 to return focus to the document window. Link list: JAWS hot keys. Press Escape to close this message. छोड़ने इला मनम मनम एक रुपया मुझे तेलस को अच्छा नहीं मटा इंसर्ट प्लस एफ वन तो मतलब चलो तुम दी मनम एक रुपया इंसर्ट प्लस एफ वन प्रेस चेस तमो आला मनम को उद्धान कुंडे डाउन आर आप फेरा तो नया वेटा हो चुके छोड़ने दिस इज डॉक्यूमेंट विंडो दिस इज डॉक्यूमेंट विंडो मनम डॉक्यूमेंट ओप ओपन डॉक्यूमेंट ओपन जैसे सरो टेक्स्ट आने दी नेवगेट चेस तो नारानी अंटे डॉक्यूमेंट लो टेक्स्ट आने दी टेक्स्ट एरिया लो बिरो कर्सर आने दी एक्टुअल नारान जिप मनु आदमी जिस कोच चुन्ड डॉक्यूमेंट लो वन सेक्शन मात्र में उन्हें कर्सर कोटे सेक्शन वन लाने उन्हें मार्जिन्स � इन एंटे एंटे इंचेस लो मार्जिन्स पेट्टा और एंटे इंचेस लो मार्जिन्स एक्टिव लोंडी ये वन्नी इनफॉरमेशन अनेक मानो को तेल्स को चन मारता ये इंसर्ट प्लस एफ वन तो ऑल टेप फोर लेफ्ट टू पॉइंट फाइव फोर सॉरी मानो मैं ये मैसेज ने क्लोज किया रंटे इसके प्रेस किया ले स्केप � ये वर्क चेस्ट ना मो ये प्रॉब्लम चेस ओपन चेस्ट ना मो ये एप्लिकेशन वर्क चेस्ट ना मो ये देना मानम टाइटल ने तेल्स को लन को ना प्रो इंसर्ट प्लस टी प्रेस ऐड अंतो टाइटल ने तेल्स कोच इंसर्ट टी प्रेस ऐस नो टाइटल इस डायलॉग बॉक्स कमांड्स डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रिंट व्यू चुरने टाइटल इस डायलॉग बॉक 
ఆ విండో ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తున్నాను List one list view command search one of 19 to move the items in the arrow keys run jaws manager dialog list one list view so under run jaws manager dialog anedi open ayindi first command search first one manam command ne edaina search chesukol anukunnappudu ee din meeda enter cheyochu ledante tab okay button tab use chesi okay button use cheyali escape edit next down arrow and jaws find dialog box press and search plus f3 jaws find dialog box jaws find dialog box vachesi insert plus f3 చూడండి ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మనం ఏదైనా దేనైనా ఫైండ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు జాస్ సంబంధించినవి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డౌన్ ఫిట్ జాస్ డైలాగ్ బాక్స్ మనం ఈ అనౌన్స్ చేస్తున్న ఈ వాయిస్ ని జాస్ ని క్విట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఎక్కడున్నా సరే ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆర్ యూ షూర్ క్విట్ జాస్ అని చెప్పి ఆర్ యూ వాంట్ ఆర్ యూ choose want to quit the jaws and chepi announcement anedi raavadam jarigindi okay button to actually press space insert b aithe total information ostundi kada press cheyadam in insert plus b quit jaws dialog okay button cancel button quit jaws are you sure you want to quit jaws press enter to quit now or escape the cancel are you sure you want to quit jaws and chepi announcement anedi raavadam jarigindi ikkada okay cheyadamtho ee voice anedi quit aitund anamata so nen close cheyatam ledhu escape isthunnanu escape escape next down arrow 12 select the current with 11 with jaws dialog 12 select the current with those dialog box press and search plus f10 manam edaina work chestunnappudu any windows open chesamu any programs open chesamu a windows tho work chestunnamo ee list anedi manaku kavali anukunnappudu insert plus f10 press cheyadamtho manaku evaithe open chesamo aa list antha raavadam jarugutundi insert plus f10 press chestunnanu window list dialog running applications list box state new professional by nch software dash license software min chudandi ikkada manam emaithe open chesamo aa windows anni activate avadam jarugutundi first one debut screen recorder dialog box command dialog box commands jaws home user microsoft registered windows registered microsoft registered with so microsoft jaws microsoft key five anevi manam యాక్టివేట్ అవ్వడం జరిగింది ఓపెన్ చేయడం జరిగింది జాస్ హోమ్ యూజర్ మైక్రోసాఫ్ట్ రిజిస్టర్డ్ విండోస్ రిజిస్టర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ టాప్ మైక్రోసాఫ్ట్ రిజిస్టర్డ్ విండోస్ రిజిస్టర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ టాప్ సో ఇలా ఇలా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఇలా తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట ఆల్ట్ ఫోర్ తో క్విట్ అయితున్నాను ఆల్ట్ ఫోర్ డైలాగ్ బాక్స్ కమ్ ఎస్కేప్ నెక్స్ట్ డౌన్ అరో 13 సెలెక్ట్ సిస్టమ్ ట్రేడ్ 12 సెలెక్ట్ ద కరెంట్ విండోస్ డైలాగ్ బాక్స్ 13 సెలెక్ట్ సిస్టమ్ ట్రేడ్ డైలాగ్ బాక్స్ ప్రెస్ అండ్ సెర్చ్ ప్లస్ ఎఫ్ 11 13th వన్ సిస్టమ్ ట్రే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ నాట్ కనెక్షన్స్ నో కనెక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ నాట్ కనెక్టెడ్ నో కనెక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అని చెప్పి డైలాగ్ బాక్స్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే మనం ఎటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయలేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్పీకర్ స్లాష్ హెడ్ ఫోన్స్ మన ఆ స్పీకర్ యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా తగ్గించుకోవచ్చు నాట్ కనెక్టెడ్ నో కనెక్షన్ సార్ నో నాట్ కనెక్టెడ్ నో కనెక్షన్ సార్ అవైలబుల్ అని చెప్పింది కదా ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చినా ఎంటర్ ఇచ్చినా మనం ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వైఫై అని చేసుకుంటూ ఇంటర్నెట్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ టెన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆల్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ విండో అనేది ఓపెన్ అయింది లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయడంతో సారీ విండోస్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయడంతో మినిమైజ్ అయ్యి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట అంటే లిస్ట్ రైట్ అరా లెఫ్ట్ అరాతో నావిగేట్ అవ్వచ్చు ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ టెన్ అయితే అప్ అరా డౌన్ అరతో నావిగేట్ అవుతాం ఇప్పుడు మనం విండోస్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయడంతో మినిమైజ్ అయితే చిన్న స్క్రీన్ గా మనకు లిస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది విండోస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మినిమైజ్ అయింది స్క్రీన్ అనేది చిన్నగా అయింది 
లిస్ట్ అనేది రావడం జరిగింది రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఆర్ తో నావిగేట్ అవుదాం డెబ్యూ స్క్రీన్ రికార్డర్ లెఫ్ట్ ఆర్ ప్రెస్ చేశాను జాస్ హోమ్ యూస్ చూడండి ఇలా మినిమైజ్ అయ్యి మనకు లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డౌన్ ఆర్ చూడండి రీసెంట్ గా మనం ఏ విండో అయితే ఓపెన్ చేసామో రీసెంట్ గా ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసామో అది మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ ప్లస్ ఎస్కేప్ చూడండి రీసెంట్ గా మనం జాస్ ఓపెన్ చేసాం జాస్ హోమ్ అనేది ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి రీసెంట్ ఫైల్ అనేది ఇది రావడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేద్దాం చూడండి టైలర్ బాక్స్ కమెంట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ డైలాగ్ బాక్స్ యొక్క షార్ట్ కట్ కమెంట్స్ అయితే ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే వీడియోస్ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మరియు మీ యొక్క శ్రేయ బ్లాస్లతో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు చూసిన ఇంత ఉపయోగిత చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదములు చివరి వరకు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మీ వంత సహాయం చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి మీ యొక్క విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లెట్స్ గో అవర్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పట్లానే ఈరోజు కూడా మనం ఒక మంచి టాపిక్ అనేది నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఆ టాపిక్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేసిక్ షార్ట్ కట్ కమెంట్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డైలాగ్ బాక్స్ యొక్క షార్ట్ కట్ కమెంట్స్ అనేవి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో మ్యాక్సిమం ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చివరి వరకు చూడండి చూసిన తర్వాత మీ యొక్క అభిప్రాయాలను సలహాలు సూచనలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మీ వంతు సహాయం చేయండి చూడండి డాక్యుమెంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది షార్ట్ కట్ కీస్ అనేవి నేను టైప్ చేయడం కూడా జరిగింది డైలాగ్ బాక్స్ కమాండ్స్ అన్ని నేను హెడ్డింగ్ అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది డౌన్ ఆర్ ప్రెస్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ కీ వచ్చేసి గుడ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అయినా రావడం జరుగుతుంది విండోస్ డి టు గో టు డెస్క్టాప్ చూడండి ఇక్కడ ట్యాబ్ యూజ్ చేద్దాం స్టార్ట్ బటన్ సో ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నావిగేట్ చేయడానికి ఈ ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నావిగేట్ అవడానికి ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది డౌన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ట్యాబ్ కి ట్యాబ్ అయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ షిఫ్ట్ నొక్కి పట్టుకుని ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఆప్షన్ వెనక్కి వెళ్ళడానికి షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ట్యాబ్ అనమాట విండోస్ డి టు గో టు డెస్క్ టాప్ షిఫ్ట్ టాప్ చూడండి సో డెస్క్ టాప్ వెనక నుంచి వస్తుంది నోటిఫికేషన్ చూడండి స్టార్టింగ్ వచ్చేసింది ఇలా ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కోసం నావిగేట్ అవ్వడం కోసం స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ అనేది ప్రీవియస్ ఆప్షన్ నావిగేట్ అవ్వడం కోసం ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ అనేది వెనక్కి రావడానికి ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ 
కంట్రోల్ ట్యాబ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ ట్యాబ్ నెక్స్ట్ పేజ్ కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ ట్యాబ్ ఇది మనకు యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సెట్టింగ్స్ అనేవి కన్ఫిగరేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇటువంటప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మరియు ఇంటర్నెట్ అప్పుడు కూడా పే పేజెస్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది విండోస్ డి గోల్డ్ వేవ్ అనే యాప్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ చూడండి ఇండెక్స్ కీ వర్డెడ్ అనే ట్యాబ్ దగ్గర ఉంది కంట్రోల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సర్చ్ పేజ్ కంటెంట్ పేజ్ ఇండెక్స్ పేజ్ కంటెంట్ పేజ్ ఇలా త్రీ పేజ్ అనేవి ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ పేజ్ ప్రీవియస్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కంట్రోల్ స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి వెనక్కు చూస్తున్నాను సో ఇలా మనం నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పేజెస్ అనేవి ఇలా నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ట్యాబ్ మరియు కంట్రోల్ స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది నెక్స్ట్ పేజ్ కంట్రోల్ స్విఫ్ట్ ట్యాబ్ అనేది ప్రీవియస్ పేజ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూస్తాము చూడండి ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి రీడ్ ఓల్డ్ డైలాగ్ బాక్స్ అంటే మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు కానీ కంటిన్యూస్గా ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ బీ ప్లస్ చేస్తే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ మీరు జాస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కానీ ఎన్విడియా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా జా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కానీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ బీ ప్లస్ చేస్తే ఎంతవరకు అయింది ఇంకెంత సమయం ఉంది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఇన్సర్ట్ బీ ప్లస్ చేద్దాం చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ బీ ప్రెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ డౌన్ మనకు కర్సర్ అనేది ఎక్కడుంది ఫోకస్ అనేది ఎక్కడుందో మనకు తెలి తెలియనప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఫోకస్ అనేది మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలుస్తుంది ఇన్సర్ట్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి సిక్స్త్ వన్ సిక్స్త్ షార్ట్ కట్ కీ అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నామని ఇక్కడ కర్సర్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంది అనమాట సిక్స్త్ వన్ అయితే ఇది ఇన్సర్ట్ ట్యాప్ మనం ఏదైనా ఫోకస్ అనేది తెలియనప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి మనం ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నామో తెలియదు కర్సర్ అనేది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఏ డాక్యుమెంట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏ వర్క్ చేస్తున్నాం తెలియదు అలా తెలియనప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ ప్రెస్ చేయడంతో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక అపియరెన్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని చూసి మనం ఓ ఇది ఓపెన్ చేసామా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ వర్క్ అనేది చేస్తున్నాము ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసాము అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా మనం మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ తో మొత్తం చదువుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ ప్రెస్ చేస్తామో అలా మనకు వద్దు అనుకుంటే డౌన్ ఆర్ అప్ ఫైరతో నావిగేట్ అవ్వచ్చు చూడండి దిస్ ఈజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ విండో మనం డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఇది 
మీరు డాక్యుమెంట్ విండో అనేది ఓపెన్ చేశారని చెప్తుంది ఇది మీరు ఓపెన్ చేసింది టెక్స్ట్ ఏరియా ఓపెన్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశారు టెక్స్ట్ అనేది నావిగేట్ చేస్తున్నారు అని అంటే డాక్యుమెంట్ లో టెక్స్ట్ అనేది టెక్స్ట్ ఏరియాలో మీరు కర్సర్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉన్నారని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చూడండి డాక్యుమెంట్ లో వన్ సెక్షన్ మాత్రమే ఉంది కర్సర్ కూడా సెక్షన్ వన్ లోనే ఉంది మార్జిన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఎంత ఇంచెస్ లో మార్జిన్స్ పెట్టారు ఎంత ఇంచెస్ లో మార్జిన్స్ యాక్టివ్ లో ఉంది ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ తో సారీ మనం ఈ మెసేజ్ ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ డౌన్ కరెంట్ టైటిల్ నేమ్ మనం ఇప్పుడు ఏ వర్క్ చేస్తున్నాము ఏ ప్రోగ్రామ్ చేస్తు ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఏ అప్లికేషన్ వర్క్ చేస్తున్నాము ఏదైనా మనం టైటిల్ అనేది తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ టీ ప్రెస్ చేయడంతో టైటిల్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఇన్సర్ట్ టీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి టైటిల్ ఈస్ డైలాగ్ బాక్స్ కమాండ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట ఇలా మనం టైటిల్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ టీ డౌన్ ఆరో రన్ జాస్ మేనేజర్ ఆ విండో ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి రన్ జాస్ మేనేజర్ డైలాగ్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఫస్ట్ వన్ మనం కామెంట్ ఏదైనా సర్చ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ దీని మీద ఎంటర్ చేయొచ్చు లేదంటే ట్యాబ్ యూజ్ చేసి ఓకే బటన్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ జాస్ ఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ జాస్ ఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ చూడండి ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మనం ఏదైనా దేనైనా ఫైండ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు జాస్ సంబంధించినవి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డౌన్ ఫిట్ జాస్ డైలాగ్ బాక్స్ మనం ఈ అనౌన్స్ చేస్తున్న ఈ వాయిస్ ని జాస్ ని క్విట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఎక్కడున్నా సరే ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆర్ యూ షూర్ క్విట్ జాస్ అని చెప్పి ఆర్ యూ వాంట్ ఆర్ యూ చూజ్ వాంట్ క్విట్ ద జాస్ అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ అనేది రావడం జరిగింది ఇన్సెట్ బి అయితే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా ప్రెస్ చేద్దాం ఇన్సెట్ ప్లస్ బి ఆర్ యూ షూర్ యు వాంట్ టు క్విట్ జాస్ అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ అనేది రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే చేయడంతో ఈ వాయిస్ అనేది క్విట్ అవుతుంది అనమాట సో నేను క్లోజ్ చేయటం లేదు ఎస్కేప్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ డౌన్ ఆరో మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని విండోస్ ఓపెన్ చేసాము ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేసాము ఏ విండోస్ తో వర్క్ చేస్తున్నాము ఈ లిస్ట్ అనేది మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సెట్ ప్లేస్ ఎఫ్ టెన్ ప్లేస్ చేయడంతో మనకు ఏవైతే ఓపెన్ చేసామో ఆ లిస్ట్ అంతా రావడం జరుగుతుంది ఇన్సెట్ ప్లేస్ ఎఫ్ టెన్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనం ఏవైతే ఓపెన్ చేసామో ఆ విండోస్ అన్ని యాక్టివేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ డెబ్యూ స్క్రీన్ రికార్డర్ డైలాగ్ బాక్స్ కమాండ్స్ ఫైవ్ అనేవి మనం యాక్టివేట్ అవ్వడం జరిగింది ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సో ఇలా ఇలా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఇలా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ తో క్విట్ అవుతున్నాను వన్ సిస్టమ్ ట్రే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి 
battery charging not connected dash no connect not connections no connections are available not connected no connections are available and cheppi డైలాగ్ బాక్స్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే మనం ఎటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయలేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్పీకర్ స్లాష్ హెడ్ ఫోన్స్ మన ఆ స్పీకర్ యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా తగ్గించుకోవచ్చు నాట్ కనెక్టెడ్ నో కనెక్షన్ సార్ నో నాట్ కనెక్టెడ్ నో కనెక్షన్ సార్ అవైలబుల్ అని చెప్పింది కదా ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చినా ఎంటర్ ఇచ్చినా మనం ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వైఫై అని చేసుకుంటూ ఇంటర్నెట్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ టెన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆల్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ విండో అనేది ఓపెన్ అయింది లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయడంతో సారీ విండోస్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయడంతో మినిమైజ్ అయ్యి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట అంటే లిస్ట్ రైట్ అరా లెఫ్ట్ అరాతో నావిగేట్ అవ్వచ్చు ఇన్సెట్ ప్లస్ ఎఫ్ టెన్ అయితే అప్ అరా డౌన్ అయితే నావిగేట్ అవుతాం ఇప్పుడు మనం విండోస్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయడంతో మినిమైజ్ అయితే చిన్న స్క్రీన్ గా మనకు లిస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది విండోస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మినిమైజ్ అయింది స్క్రీన్ అనేది చిన్నగా అయింది లిస్ట్ అనేది రావడం జరిగింది రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఆర్ తో నావిగేట్ అవుదాం డెబ్యూ స్క్రీన్ రికార్డర్ లెఫ్ట్ ఆర్ ప్రెస్ చేశాను జాస్ హోమ్ యూస్ చూడండి ఇలా మినిమైజ్ అయ్యి మనకు లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డౌన్ చూడండి రీసెంట్ గా మనం ఏ విండో అయితే ఓపెన్ చేసామో రీసెంట్ గా ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసామో అది మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ ప్లస్ ఎస్కేప్ చూడండి రీసెంట్ గా మనం జాస్ ఓపెన్ చేసాము జాస్ హోమ్ అనేది ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి రీసెంట్ ఫైల్ అనేది ఇది రావడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేద్దాం చూడండి టైలాగ్ బాక్స్ కమెంట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ డైలాగ్ బాక్స్ యొక్క షార్ట్ కట్ కమెంట్స్ అయితే ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే వీడియోస్ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మరియు మీ యొక్క శ్రేయో బ్లాస్లతో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు చూసిన ఇంత ఉపయోగితో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదములు చివరి వరకు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మీ వంతు సహాయం చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్